Soon after the foundation of the Republic of Turkey in 1923, repressive laws which were passed following the Kurdish rebellions in the east of the country banned political movements and trade unions. After the Second World War, trade union activities expanded rapidly. This momentum was interrupted in the 80s as independent unions were harshly repressed by the military junta. In Turkey, the defense of workers' rights and human rights in general is still a high-risk activity. In November 2009, 22 members of the Confederation of Public Sector Unions, KESK, went on trial in Izmir. On this occasion, KESK made a plea for solidarity and asked for international observers to be sent. I'm speaking to you on behalf of the European Trade Union Confederation and I would like to send the greetings of the General Secretary John Monks. I'm here to express the solidarity of the European Trade Union Confederation with the de detained Kesk trade unionists. The ETUC is particularly concerned that these intimidatory acts make it difficult for KESC and for its affiliated organizations to go about their normal trade union activity. The ETUC fears that the current legal provisions in Turkey do not provide adequate protection for trade unionists from the state's interference in their right to the freedom of association. <laughs> Şu anda haksız yere tutuklukları devam etmektedir. Biz insan hakları açısından da altı aydır tutuklu olan arkadaşlarımızın bugün serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Merkezi olarak tek dava var ama e, özellikle Diyarbakır'da, e, Urfa'da, Van'da Ağrı'da e, tek tek arkadaşlarımız açılan davalar da var. O davalar devam etmektedir. Şu anda açılan dava 31 kişilik bir dava. 22 arkadaşımız tutuklu. Ya, bu Kürt sorunundan kaynaklandığını e, söyleyebiliriz. Çünkü e, arkadaşlarımızın e, iddia edildiği e, arkadaşlarımız bu açılan davalarda arkadaşlarımızın PKK ile ilişkileri olduğu iddia edilmektedir. Arkadaşlarımızın Sendikal mücadele ve sürdürdüğüne inanıyoruz. Yasa dışı herhangi bir örgütle, şiddet içeren herhangi bir eylemle ilişkileri yoktur. Zaten iddianamede şiddet içeren herhangi bir iddia söz konusu değildir. Saat 5'e çeyrek vardı operasyona geldikleri zaman. Daha uyuyorduk, zilin çalmasıyla uyandık, yatağımızdan fırladık. Ne olduğunu da hiç anlayamadık. Sonra kapıyı açtık, kapıda jandarmaları gördük. Sivil ve resmi kıyafetli jandarmalar. Komşuları da uyandırmışlardı. Onlarla beraber içeriye girdiler. Hayır, komşular tanık olsun diye, olaya tanık olsun diye Onları da yönetici, alttaki komşuyu onları da uyandırıp getirdiler. Tanık olsun evde olanlara diye o anlamda. Sadece bunun keske yönelik, sendikamıza yönelik, ben de sendik alayım onu belirtirsiniz. Sendikamıza yönelik siyasi bir dava olduğunu düşünüyoruz. Sonucunda da içeride bulunan tutuklu ya da tutuksuz yargıların bütün arkadaşlarımızın haksız yere tutuklandığını düşünüyoruz. Yani. On the 19th of November, European observers, trade unionists and jurists from human rights organizations went to Izmir to attend the trial. In its 2009 report, the ITUC, International Trade Union Confederation, denounced unfair mass dismissals of affiliated Turkish union members and arbitrary arrests followed by sham trials of union leaders. 
We have been listening to the accusations for a day and a half now, and it's all a, the, actually the only proof, so to speak, they have against the unionists are uh, email exchanges and telephone, telephone conversations. Their phones have been tapped for uh, five months, and um, it's actually. Um, it looks like the, um, the prosecutor made a very creative story uh, which he made up uh, from bits and pieces of telephone conversations and email exchanges and then he made it into some very um, fascinating story about uh, a Turkish um, uh, division of uh, the PKK which operates from Iraq. But uh, in general the proof is, is flimsy and made up and the uh, charges are clearly uh, trumped up. The rights of the defense are uh, being violated uh, in this trial is quite clear. Um, for example, the, the judge, the, the president of the court, is asking the questions, uh, the, doing the interrogations himself. Uh, the lawyers of the defendants uh, cannot speak to their clients uh, during, uh, during the trial. Um, the um, defendants are doing their, their own pleas, uh, the, the, the lawyers are only intervening at a level of uh, procedural questions. It's pretty obvious to us that, uh, and to uh, the other international observers that uh, this is a political trial. Uh, these people are being tried because of their trade union activities. It's not a matter of, uh, of terrorism or whatever they are being charged with. It's uh, clearly an attack against the trade unions. We do think indeed that this trial shows uh, the need for more protection for uh, human rights defenders uh, in Turkey. Uh, there was one member of uh, the European Commission, uh, the Human Rights Department, uh, present here yesterday. Uh, I think this shows their interest, but maybe they, they need to be uh, pushed a little bit more towards uh, effective implementation of uh, a real policy towards the protection of human rights defenders. Um, regarding the European Court of Human Rights decisions, um, there have been many cases, and Turkey, probably as you know, has is far above any other Council of uh, Europe member in terms of having had the court find violations against it um, beyond Russia, beyond anyone else, and um, probably 80 percent, although I don't know the exact figure, um, are to de dealing with human rights defenders types of cases. There are certainly people from human rights organizations. Um, that work on issues like uh, lesbian, gay, bisexual issues, uh, people who work on things to do with Kurdish issues or other minority issues, religious issues, um, really anything that isn't sort of consistent with Turkish, the Turkish state line. Judicial harassment has become a way of communication between authorities and human rights defenders. During the night of 20th to 21st November, the court ordered the release of the defendants. But the trial is not over yet. A second hearing will be held in March 2010. In the outskirts of Istanbul, Tuzla, which possesses about 40 companies, makes up 95% of the Turkish shipbuilding industry. The companies which own what's now called the Shipyards of Death would employ about 5,000 workers. But the production relies on hundreds of subcontractors, and these would employ at least 25,000 people. According to Limter Is, a dockers' union, 131 people have died as a result of work accidents since 1992. <laughs> çalışmışlar bir yıl iki yıl çalışan işçi arkadaşlarımız var son dört ay krizi gerekçe göstererek tersane patronu işçilerin ücretlerini çalıştıkları ücretini ödemedi 
Ödemedikten sonra işçi arkadaşlarla birlikte buraya geldik ve tersane ile bir görüşme talebinde bulunduk. Tersane 9 Kasım günü tersane ile görüşmeye gittiğimizde tersanenin sahibi Kenan Torlak bize küfürler, hakaretler ederek, korumalarını üzerimize salarak bana odanın içerisinde saldırdı ve işçilerin ücretini ödemeyeceğini ve aynı zamanda bizi de tehdit ederek, ölümle tehdit ederek bizi korkutmaya çalıştı. Biz de daha sonra tabii aşağıya indik ve bu ücretimiz, işçilerin çalıştıkları ücretinin hiçbir kuruşunu bile dahi bırakmayacağımızı belirttik. Ee, ve şu anda da burada da işçilerin çalıştıkları ücretleri, aynı zaman kıdem, ihbar, aile geçim indirimlerinin hepsini talep ediyoruz. Ve bu direnişimiz de bunun için. E, 24 arkadaşımızla birlikte e, 4 aylık ücretler için direnişimiz devam ediyor. Biz sendikacılar olarak, işçiler olarak işçilerin ücretini istediğimizde patronlar, kaymakamlık, yargı, Birlik oluyorlar ve bize ceza veriliyorlar ki şu anda bizim e, cezamız da kesilmiş durumda. E, şu anda biz 4 yıl yurt dışına çıkmama yasağı aldık. 2,5 yılda hapis cezası aldık. E, şimdi o, o zaman da Desan Tersanesi'nin 55 işçi arkadaşımızın ücreti verilmemişti. Ve biz polis tarafından darp edilmişken benim kafamda 5 kırık genel sekreterimiz... Kamber Saygılı'nın kafasında kırıklar, omuzlarında morluklar varken biz tutuklanıyoruz, biz gözaltına alınıyoruz. Biz de suç duyurusunda bulunmaya giderken aslında burada şunu çok iyi görüyor, e, görebiliriz. Patron, polis, yargı, işbirliğinin çok sistematik bir şekilde bizlerin üzerine, işçilerin üzerine işlediğini, çok e, kurnazca işlediğini görebiliriz. Ayrı bir bağımsız bir tersaneler cumhuriyeti diyebiliriz. Çünkü buraya gerçek anlamda hiç kimsenin gücü yetmiyor. Hiçbir devlet yetkilisinin gücü yetmiyor. Buradaki patronlara sesini çıkaracak bir şekilde. <gülüyor> On the 29th of November 2009, Mahmut Altinuz, who worked for Geliz Gemi, a subcontractor of Selik Trams, fell to his death. A week later, Erkan Sankar, father of three children, also fell to his death. He was the 14th victim of Tuzla shipyards in 2009. Bazı bölgelerde işverenler, mesela Uşak gibi, Denizli gibi, oralarda Gönen gibi, Böyle olaylar yaşadık. İşverenler bir web sitesi kurmuşlar. Sendikalaştığı için işten çıkarılan işçilerin isimlerini bu web sitesine koyuyorlar. Yeni işçi alınacağı zaman web sitesine bakıyorlar. Orada iş, iş, ismi yoksa alıyorlar. Yani sendikalaşmak demek küçük bölgelerde, küçük kentlerde neredeyse ömür boyu işsiz kalmayı da göze almayı gerektiren bir şey. Sendik, Türkiye'de sendika Cılar neredeyse birer kahraman. 